Abençoados, o tema desse estudo é Vi um novo céu e uma nova terra O qual João, né, em suas visões Sendo o último dos apóstolos Ele morreu em Efésios com, no ano 100, com 94 anos Então ele viu muitas coisas acontecer Todas as coisas bíblicas né, a, da, a, a queda do templo né, Ele viu todas essas coisas acontecer Então ele estava aqui falando a respeito dessas coisas em figura de linguagem, né? o que ele diz aqui é, no Apocalipse 20, 7 a 10. Vamos ler. A palavra relata e diz, E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Então as pessoas elas amedrontam quando lê essas coisas, não Mil anos, Satanás vai ficar preso só mil anos. Quando acabar sua sentença, né, ele será solto né, da sua prisão. Abençoado, essa palavra aqui está se referindo ao Império Romano, propriamente se referindo ao é, comandante Tito. O comandante Tito, filho de Vaspasiano, o príncipe, como disse Daniel, está se referindo a ele, que é, entrou né, em, em Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo. Se nós formos ler né, é, lá em Ezequiel 38, a mesma coisa estava acontecendo. Né? A mesma coisa estava acontecendo. E lá em Ezequiel 38.2, né, é, estava falando sobre Gog. Amém? Falando sobre Gog. Gog era um príncipe da terra de Magog. Gog era um príncipe de, é, de Magog, de Rois, de Mezeque, de Tubal. Amém? Lá está falando sobre Gog. Deus né, colocou... Né, Gog para ir contra Jerusalém. E aqui, nessa passagem aqui, está se referindo aos ao romanos. Deus aqui está colocando os romanos contra Jerusalém. Mais corretamente, Tito, filho do imperador Vespasiano. Tito é o príncipe relatado em Daniel, que era o filho do imperador. E também é o comandante do, do exército né, que invadiu Jerusalém. Mas, irmão André, por que é usado a expressão mil anos? Foi preso mil anos, depois de mil anos foi solto. Abençoado, mil anos é uma expressão usada aqui por João no Apocalipse. Foi usado também lá por Ezequiel. E se a gente... É, abri em 2 Pedro 3,8 também vamos ver que Pedro também usou essa expressão vamos ver? pega suas bíblias aí e acompanha comigo e a palavra está dizendo mas amados, não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como mil anos é mil anos como um dia então era uma expressão abençoados Satanás não ficou preso por mil anos, ficou um dia. E esse Satanás se refere é, a um adjetivo para o príncipe Tito. Satanás significa opositor, né? O opositor, aquele que é contra, né? Ele era contra os judeus, ele era opositor ao, dos judeus. Na língua hebraica era chamado Satã. Essa expressão foi preso. Significa que ele estava no controle, no domínio, na obediência de Deus. Assim como Deus usou o faraó para ir contra né, o, o, o povo de Israel. Assim usou, nós vimos Ezequiel, é, 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 o Gog, para ir contra Israel. Amém? Então, a gente vê na história que Deus usou muitos povos para ir contra Israel, quando Israel não estava na sua obediência. 
Então, a expressão ficar preso ou estar preso significa que estava sob o controle, sob o domínio de Deus, até que Deus liberasse ele para invadir Jerusalém, para cumprir o que Yalcha diz. Está vendo esse templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo seria derrubado. Aí seria o fim. Voltando lá em Apocalipse 20, 2 e 3, está escrito assim. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. Ou seja, segurou-os, os pôs sob o seu controle por mil anos. 3. E lançou-o no abismo. E ali o encerrou, o prendeu, não? Né? É, o pôs zelo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os mil anos se acabem. Depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Depois, importa que seja solto. Depois, é necessário que seja solto em algumas é, traduções, amém? Por quê? Por que era necessário que ele seja, seja solto, ou fosse solto, né? Segundo o relato João. Para que destruísse mesmo o templo em Jerusalém, para que a lei, a lei física terminasse, que a lei espiritual testamentária terminou em João Lucas 16 16 mas a física continuou que enquanto o tempo estava erguido o povo ia lá né fazendo né é, servindo o templo né ainda ia no tempo servir a Deus mas para que a vontade de Deus ou seja a palavra da graça de Deus fosse estabelecida na sua plenitude, sem a lei ali, andando de lado com ela, atrapalhando, entendeu? Era necessário que o templo fosse destruído. Que com o templo sendo destruído, o povo judeu não ia mais lá no templo para oferecer né, os seus sacrifícios, as suas obrações, porque muitos dos sacrifícios, muitas Muitos dos rituais né, de obrações do pecado, por exemplo, né, é, oferta para o pecado, que levava os, os animais lá né, para ser degolados lá, só poderia ser feito no templo. E sem o templo, muitas das ordenanças de Moisés não poderiam ser cumpridas sem o templo. Então, se você deixar de cumprir uma só ordenança, você está anulando todas as outras. A Bíblia diz que você se torna culpados de todas. Então, seria ali o fim da lei levítica, mosaica, para os judeus. Por isso foi necessário que esse homem fosse solto. Ou seja fosse liberado pelas mãos de Deus para invadir Jerusalém, para destruir toda a cidade, para destruir o templo, amém? Para que a graça se manifestasse na sua plenitude. Por isso que João, é, em Apocalipse 27, ele diz, e acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Né? Acabando-se o tempo programado por Deus, ordenado por Deus, para que ele se calasse, acabando aquele tempo, ele seria solto. Esse Satanás aqui é um adjetivo contra um inimigo de Israel, que foi Tito, né? o inimigo de Jerusalém, que foi Tito, que invadiu Jerusalém, destruiu toda a cidade, destruiu o templo. E acabando o seu prazo determinado, o prazo determinado por Deus, né? Deus o liberou. 
para invadir a cidade, para destruir o templo. Por isso que o João falou que, acabando-se mil anos, Satanás será surdo de sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, uma referência lá de Ezequiel. Não está dizendo que seria lá né, é, na época de, de, de Ezequiel, mas é uma referência do que aconteceu na época de Ezequiel. Amém? Diz que eles né, sairá pelos quatro cantos da terra a enganar as nações, cujo número é como areia do mar, ou seja, um exército grandioso para a juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, ou seja, subiram toda a terra de Judá, toda a terra de Jerusalém, e cercaram o arraial dos santos e as cidades amadas. O raial dos santos, né? é, o templo do, do, do santos, quer dizer, o templo onde os judeus iam né? é, adorar a Deus. E a cidade amada, que é Yalxalã. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. De Deus desceu fogo do céu e Alxa, Ramachia, e Alxa, o Cristo esperado e os devorou, ou seja, venceu a batalha. Aparentemente, o homem, né? O homem Tito, aparentemente, o imperador Vespasiano, aparentemente, o exército romano, aparentemente, né? A, 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 a nação romana, aparentemente, se achou vitoriosa, mas na verdade ela foi apenas um instrumento usado por Deus, quem foi vitorioso foi Deus, porque fez com que Yalcha cumprisse toda a sua palavra, está vendo esse tempo, que vocês estão maravilhados aqui, não ficará pedra sob pedra, pois tudo será derrubado, para que? Para que a graça de Deus se manifestasse na sua plenitude. Amém? E aquela lei de rituais e mandamentos, né, e tradicionalismo religioso, acabasse. Então a vitória foi de quem? A vitória foi de Deus e do seu Cristo, e al Então, aparentemente, parece que o homem venceu, mas na verdade, quem foi o vencedor foi al o Cristo. Então a palavra diz, segundo João, e o diabo que os enganava, que enganava o povo, né? Foi lançado no lado do fogo em chofre. Uma referência aqui a lá o vale do, do, do Inon, né? Onde era jogado lá transgressores da lei, era jogado é, indigente, animais mortos, onde depois do rei Josias virou uma lixeira, né? É uma referência ali, né, como um lugar de tormento, mas na realidade era só uma figura de linguagem, né, figura de linguagem. E o diabo que os, os enganava foi lançado no lago do fogo, onde os evangélicos chamam de inferno, não, mas era, não, não, não existe esse inferno, né, que vai arder para a eternidade, não, isso não existe. Isso é uma teologia fraca, errada, evangélica. Amém? Aqui é uma referência e figura de linguagem dizendo sobre o, 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 o Vale de Hino, onde todos os opositores, né, opositores da lei eram jogados. Todos né, que, que eram contra a lei governamental daquela cidade ali, né, era condenado e jogado lá, não poderia ser enterrado porque a terra era santa, então era jogado lá, nessa lixeira, tá entendendo? É uma, uma alusão ao vale de Inon, aonde, né, 
estão a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Isso aqui é uma figura de linguagem. Amém? Então, que, é, é, esse versículo está dizendo sobre a invasão romana do imperador Tito em Jerusalém e que João viu todas essas coisas acontecerem. E, então, estava relatando para alguns que estavam ali ouvindo ele né, na prisão. Quem foi preso, ele estava em Éfeso, na prisão, e provavelmente muitos judeus ou muitos convertidos né, ao Cristo estava ali ao redor dele, ouvindo ele ensinar essas coisas. Ele não poderia falar claramente sobre essas coisas, é o motivo de ele estar preso, de falar né, do Cristo, né? então ele não poderia falar claramente essas coisas, então ele, ele usou de muitas figuras de linguagem para poder ensinar para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele né, o, todas as coisas que ele viu, todas as coisas que aconteceu e que ele viu. Por isso ele relata mais e diz, Eu vi o um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ele diz que viu o novo céu, ou seja, viu uma nova vontade de Deus e uma nova terra, uma nova lei de Deus para que o povo seguisse. Ele viu chegando né, a graça de Deus, está se referindo ali ao evangelho do reino de Deus, o evangelho da graça de Deus. E ele viu chegando o novo céu, a nova terra, se refere à graça de Deus. João viu chegar a graça de Deus e viu ela se, se estabelecida na sua plenitude depois da queda do templo. Ele diz porque o, novo, o, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Qual era o primeiro céu e a primeira terra? A primeira vontade de Deus, a primeira lei que Deus deu aos homens na terra, aos homens de Israel viverem na terra. Se referindo à lei de Moisés, ele está dizendo que a lei de Moisés passou. O primeiro céu, a primeira terra, passaram. A lei de Moisés se passou, acabou-se. Porque na queda do templo de Jerusalém, né, é, fisicamente a lei de Moisés foi revogada. Ela foi revogada espiritualmente em Lucas 16, 16 que diz que né, a lei e os profetas se calaram em João, né? a lei e os profetas ela, ela se calaram em João, depois daqueles dias vem sendo anunciado o evangelho do reino, Jesus veio em figura de linguagem, em parábolas, anunciando, ainda não poderia ser anunciada na sua... Na sua plenitude legalmente porque ele ainda estava em carne e um testamento só é válido na morte do testador então para ela fosse legal o testador teria que morrer lá no madeiro igual morreu três anos depois ele deu o seu testamento a Paulo de Tasso então legalmente a graça de Deus se estabeleceu com Paulo de Tasso mas ainda havia ali a transição entre a lei e a graça, porque o tempo estava erguido. Na queda do tempo, a lei física foi revogada, foi terminada. Por isso João disse que já o primeiro céu e a primeira terra, se referindo à lei de Moisés, passou, acabou e o mar já não existe. Ou seja, todas aquelas tribulações que eles estavam passando por causa da palavra de Deus, por causa dos judeus que eram contra né, a palavra que Alcha trouxe, a palavra que Paulo trouxe. Amém? Não existe mais. O mar aqui está no sentido de provação, no sentido de tribulação. Então já não existe mais, porque agora se estabeleceu 
apenas o novo céu e a nova terra. Se estabeleceu depois de 70 a graça de Deus. Amém? Estão compreendendo, abençoados? Então João diz, ouvi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de, que, que de Deus desci do céu, adere, adereçada como uma esposa ataviada para o seu noivo. Ataviada era arrumada, uma esposa arrumada, uma esposa bela, né, que é a igreja de Cristo em graça. É uma estrela, uma igreja, uma noiva bela, né? Sem falhas, sem rugas. Uma igreja nova. Quando se fala Nova Jerusalém, não é mais aquela Jerusalém transgressora. Não é mais aquela Jerusalém que tinha é, pecados, ou seja, transgressão contra o seu pai. Mas uma nova, nova Jerusalém, né? Uma nova Jerusalém perfeita, sem transgressão, amém? Que respeita a palavra do seu noivo, o Cristo. Que respeita a palavra do Cristo. Que não transgride, que não adultera a palavra do Cristo. Que ensina a verdade né, para, para os, os abençoados, para os irmãos. Né, igual nós estamos fazendo aqui. E ele diz, eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Amém, abençoados? Estão conseguindo entender? Essa passagem aqui de Apocalipse 20 e 21 está se referindo né, ao dia do juízo, ao dia que o Tito, né, o Comandante Tito invadiu Jerusalém e João está relatando que depois daqueles dias ele viu o um novo céu, viu uma nova terra, viu uma nova Jerusalém né, descer do céu, ou seja, sem transgressão, amém? Sem ruga, sem dívida com Deus. Ataviada, ou seja, uma noiva alegre, uma noiva bonita, né? uma noiva é, que tem Deus, não por medo, como os evangélicos têm. Os evangélicos têm Deus por medo. Medo de perder a salvação, medo de ir para o inferno, medo de diabo. Amém? A grande parte não está na igreja por amor a Deus, mas por medo. Medo da eternidade. Então, abençoados, aqui é o relato de tudo que João viu, de tudo que João é, viu acontecer naqueles dias, né? como ele foi o apóstolo que mais viveu. Ele morreu no ano 100, depois de todas essas coisas relatadas aqui, já ter acontecido, amém? Ele morreu com 94 anos, muita idade, muita experiência, e estava aqui relatando tudo o que ele viu, né? A cidade santa que de Deus descia do céu, adereçada, ou seja, perfeita, bonita, sem ruga, sem mácula, sem transgressão, sem dívida com Deus, para servir a Deus em espírito e em verdade. Essa é a plenitude da graça. Amém? Depois de 70, depois do, da queda do templo, a graça se estabeleceu na sua plenitude. Amém? E hoje está aí, nós estamos aí vivendo essa plenitude, 
né, reinando em vida nessa plenitude e crescendo e aprendendo de glória em glória a cada dia a mais. Amém? Espero que tenham entendido aí, abençoados. Se estão me ouvindo pela primeira vez, amém? Se inscrevam no canal. Se já são inscritos, envie pessoa para se inscrever. Amém? Não esqueça nunca de dar o like aí para ajudar o nosso canal. E quando você se inscrever, todos os vídeos novos que for lançado aqui, autom automaticamente você vai receber e não vai perder nenhum deles. Por isso é bom a importância de se inscrever. E também estará ajudando o crescimento do canal. E compartilhe esses vídeos para mais pessoas. Não guarde conhecimento só para você. Compartilhe para mais, para mais pessoas, para assim como esclareceu você, muitas coisas venham também esclarecer outras pessoas. Amém? Muito obrigado. Graças a Deus. Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.